ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൂരിയൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ഈ റെസിപ്പിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഏത് നേരം നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഞ്ച് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസിപ്പിയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പോളം ഉള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ആണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കാ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യമേ തന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അത് കുഴഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കാൽ കപ്പാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് ചെറു ചൂടുവെള്ളമുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളം തന്നെ എടുക്കണം സാധാരണ പച്ചവെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് ണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും രുചി വരത്തില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാർഡാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം അപ്പം കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ അടുത്തത് അല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിന് താഴെയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂടും കുറവൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പരുവത്തിന് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് കുഴച്ചെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയെന്ന് ഓർത്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് പിന്നീട് ആരും കുഴയ്ക്കാതിരിക്കരുത് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ നേരം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കുന്നതിന് വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഞാനിതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയും വിരലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന് ഇടിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം ഒരു പൊടി തയ്യാറാക്കണം ഇത് അല്പം മധുരമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മധുരം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പാൽപ്പൊടിയാണ് ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാൽപ്പൊടിക്ക് ഞാൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ളതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം മുഴുവൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് മുഴുവൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കരുത് പൊടിച്ച് തന്നെ ചേർക്കണം മുഴുവൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടും തരിത്തരി പോലെ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ
ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് പരത്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചപ്പാത്തി പരത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തി പാലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി ഈ ഒരു മാവ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള വലിപ്പം വലിപ്പത്തിനൊക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാം വലുതാക്കിയിട്ടോ ചെറുതാക്കിയിട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ആ ചപ്പാത്തി പാലക്കേക്ക് അകത്തോട്ട് അല്പം പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്തണം പക്ഷേ ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോൾ നല്പ നമ്മൾ അല്പം കട്ടി ആയിട്ടല്ലേ പരത്താം ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ട് പരത്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് തിന് ഒരു ഒരു ഒത്തിരി തിന്നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മീഡിയം തിന്നായിട്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്ക് അതായത് കനം കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാതെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതാ ഞാനപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലും ഈ ഒരു കനത്തിലുമാണ് കനം കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൈക്ക് പാങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ വട്ടാക്കി ഒക്കെ എടുക്കാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ ചപ്പാത്തി പരത്താനായിട്ട് വളരെ തിന്ന എങ്ങനെ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് വട്ടത്തിൽ വരാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു മാവ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വട്ടെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളത് വേറൊരു ഷേപ്പിലാണ് മടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടി നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് രണ്ടോ ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള പൊടി ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിനകത്തൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ആ ആ ബാക്കിലുള്ള അതായത് അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുള്ള ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ദാ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു പോക്കറ്റ് പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം പൊടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഒട്ടി പിടിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അല്പം പൊടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ടൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ലെയർ കിട്ടത്തില്ലേ അതുപോലെ കിട്ടും ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തു വിടാനും പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിന് കൊടുത്തു വിടാനായിട്ടാണ് ഞാനിതെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഓരോന്നും പിന്നെ അല്പം സാലഡും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിനുള്ള പൊടി ഞാൻ എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളിതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തൽ കൂടുതലൊക്കെ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഇതിനൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഷേപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കി ഒതുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിവിടെ റെഡിയാണ് കണ്ടോ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലെയർ പോലെ വരും ചെയ്യും ഉള്ളിലിങ്ങനെ അടക്ക അടക്ക് പോലെയാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചുടുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ രണ്ടും ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട
ഇതാ ഇതവിടെ ഇത് റെഡിയാണ് ഇത് കണ്ട ചപ്പാത്തിയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊ പുറക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അകം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മടക്ക് മടക്ക് പോലെയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇച്ചിരി മധുരയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇനിയിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇന്നും ഒരേ ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിച്ച് മടക്ക് നമ്മൾ മടുത്തു പോവും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ വലിയവർക്കാണെങ്കിലും മടുപ്പില്ലാതെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഒക്കെയാണ് ഇനി ഇതിന് ഇതിനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കൂട്ടും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുറിച്ചിട്ടാണ് വയ്ക്കുക ഇവരിങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവർക്ക് മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സാൻവിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു മിൻ ലീഫൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ പോലെയൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിത് കാണുന്നത് പോലെയല്ല നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഒരു വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ആ ഒരു ഒരു ലഞ്ച് വരെ നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല അത്രയും ഫില്ലിംഗ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാ